La madrugada del pasado martes 21 de junio, varios alumnos del Liceo Luterio Ramírez de Osorno ingresaban al establecimiento para ocupar sus dependencias, pero Carabinero fue avisado oportunamente y los combinó a detener su acción evitando la toma. Sin embargo, la dirección del establecimiento determinó suspender a 12 de los involucrados y estudiar alguna sanción individual de acuerdo a su comportamiento como alumnos del liceo. Esto no gustó a los apoderados, quienes se reunieron con la directora del establecimiento y autoridades buscando una salida salomónica al conflicto. Esto no entiendo la actitud de que tiene la directora, porque el año pasado, eh, antes de vacaciones de invierno, la directora y los profesores se fueron a paro como dos meses. Entonces ella nos citó a reunión antes de eso, a los apoderados y a los niños, y también les pidió que nosotros nos apoyáramos en su, en, su, en su paro. Entonces todos los apoderados estuvimos ahí con todos los profes, con ella, los alumnos, y, y fueron dos meses sin clases de los niños. Los chicos tuvieron que recuperar horas, tuvieron clases de lunes a, a sábado recuperando horas extras también y terminando vacaciones en el mes de enero. El apoderado Claudio Díaz Leal señala que los estudiantes están suspendidos mientras se adopte una medida disciplinaria que no comparten. La directora tiene suspendido a los niños por intento de tomarse el liceo, eso ocurrió el día de ayer. Ahora citamos a los apoderados que están acá presentes a una reunión a las 12 del día para tener una conversación con ella porque ella quería que le firmemos un documento ayer, lo cual no se lo firmamos. Motivo, porque resulta que yo declaraba algo y ella colocaba otras cosas en el informe. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo le exigí que mi favor me tuviera la grabación donde efectivamente los niños se tenían tomado el liceo y no, lo, no, la, no las tenían en ese momento. También le pedí un informe de carabinero, dijo que tampoco lo tenía. María Antilefa Apoderada dice que no están de acuerdo con las medidas que quiere adoptar la dirección del Liceo Lutero Ramírez. Quería hacer firmar un documento, nos, nos negamos porque yo igual le dije, nosotros no somos dos personas, yo vine de forma voluntaria y al caballero ella lo citó para que viniera ayer, pero no somos dos personas, le dije acá hay más alumnos involucrados y, y más apoderados, se supone que teníamos que estar todos ayer en esa reunión con ella, en ese horario, y me dijo que ella según ella los había citado a todos. La vocera del movimiento estudiantil del Lero, Catalina Carreño, señaló que nunca pensaron dañar el mobiliario como se les criticó. No, hasta hoy día estamos suspendidos y hoy en la tarde se va a tomar una, una decisión para ver cuál es la sanción para nosotros. Nosotros y los apoderados no estamos de acuerdo con que se haga una sanción, ya que estamos en un, en un contexto de movimiento estudiantil y eso está, esto está pasando a lo largo de todo Chile. Eh, si fuera por eso tendrían que darle sanción a los, todos los alumnos que están en toma a lo largo de todo Chile. La joven aclara que no hubo violencia y que solo pretendía manifestar sus demandas con estas acciones. Nosotros no ejercimos ninguna violencia dentro del establecimiento, que quede claro, no se produjo ningún daño en el establecimiento, nosotros estamos en contra de los daños, pero las tomas son las instancias para que el gobierno nos escuche, para que el liceo nos escuche, porque lamentablemente en este país, mientras no se hagan movimientos estudiantiles, no se va a provocar conciencia. La directora Liceo Lutero Ramírez Marisa Hurtado en tanto lamentó los hechos y señaló que será el Consejo de Profesores que determinará las sanciones a los 12 estudiantes involucrados. Hay un acuerdo del Consejo de Profesores el día de ayer, eso se, se levantó un acta que debe aplicarse una sanción porque no es una situación menor la que ocurre. Eh, le dijimos a los apoderados también que una toma siempre trae actos de violencia, ellos dicen que no, pero que todo iba a estar dentro del orden, pero, pero en sí una toma... Eh, es algo violento porque vulnera los derechos de aquellos que sí quieren estudiar. 12 alumnos no es entendible que quieran tomarse un establecimiento. Sin embargo, eh, también entendemos que es dentro de un contexto, y eso es la concesión que hizo el Consejo de Profesores, que en un contexto, digamos, de movilización, en un contexto que, 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 el, que el país está agitado en relación a las demandas estudiantiles, que dicho sea de paso compartimos plenamente. Sin embargo, no podemos dejar que, que nos tomen el colegio por lo, por lo que podía o lo que podría acarrear, cierto, del punto de vista de daños que esto, que esto ha hecho causa. Para la jefa del DAEM de Osorno, Karen Vera, es el establecimiento el que de acuerdo a su reglamento interno debe adoptar las medidas que correspondan importante es que se tiene que aplicar el reglamento interno tal como lo establece, usar el protocolo que corresponde y de acuerdo a eso cada establecimiento educacional toma las medidas respectivas. Ahora respecto de la expulsión, no hemos hablado de expulsiones en los establecimientos educacionales, hay que hacer todo un proceso primero, eh, si hay un niño que ha cometido alguna falta mayor, eh, tiene que ser notificado eh, se le aplica la sanción, pero él también tiene la oportunidad, él o ella, digamos, a, a hacer las, eh, 
a las los descargos correspondientes y después de eso el Consejo Escolar es el que evalúa la situación, por lo tanto no es una instancia arbitraria, tiene las oportunidades que corresponde y se hace uso del protocolo que está establecido en cada establecimiento educacional. Durante la tarde de este jueves el Consejo de Profesores del Liceo Lutero Ramírez se reunía para resolver las sanciones que aplicaría a cada uno de los 12 jóvenes que se vieron involucrados en estos incidentes.